പ്രിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഐ ബി പി എസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ എന്ന ബോംബെ ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ബാങ്ക് പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്ക് പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഐ ബി പി എസ് പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ പരീക്ഷകൾ എന്നാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം എന്താണ് അതിനെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു അവലോകനമാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ ബി പി എസ് ഡോട്ട് ഇൻ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഐ ബി പി എസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പരീക്ഷ കലണ്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല അത് ഇനി പുറകെ വരികയുള്ളൂ ഇവരുടെ ഒരു രീതി അതാണ് എല്ലാ വർഷവും അവർ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ജാനുവരി മാസത്തിൽ തന്നെ അവർ പരീക്ഷ കലണ്ടർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പിറകെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ അവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തുകൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം ഐ ബി പി എസ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളാണുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ചാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്കും അതുപോലെ റൂറൽ ബാങ്ക് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകൾക്കും രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രത്യേക സെലക്ഷനാണ് ഐ ബി പി എസ് തുടർന്ന് പോകുന്നത് അത് ഞാൻ റൂറൽ ബാങ്ക് പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ച് പറയാം റൂറൽ ബാങ്കിന് ക്ലറിക്കൽ കാർഡറിലും ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ട് ജൂനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് സ്കെയിൽ വൺ ഓഫീസർമാരായിട്ടും സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് അഞ്ച് എട്ട് ആറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് പതിമൂന്ന് എട്ട് പത്തൊൻപത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ അത് ഓഫീസേഴ്സിനും ക്ലറിക്കലിനും പ്രത്യേകിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻസ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ഓഫീസേഴ്സ് സ്കെയിൽ വൺ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ പത്താം തീയതിയാണ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻസ് ക്ലറിക്കലിന് പതിനാറ് ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടക്കാൻ പോകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ മെയിൻസ് പരീക്ഷ നടക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസം പത്താം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആറുമാസം പ്ലസ് ഫെബ്രുവരിയിലെ ഇനിയുള്ളൊരു പതിനെട്ട് ദിവസം അപ്പോൾ ആറര മാസം നമുക്ക് ആറര ഏഴ് മാസം നമുക്ക് പ്രിലിമിനറിക്കുണ്ട് എട്ടര മാസം മെയിൻസിനുണ്ട് ഇത്തരം പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉടനടി തുടങ്ങുക പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പരീക്ഷയ്ക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ ഡിഗ്രിക്കൊപ്പം ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പതുക്കെ തുടങ്ങുക ഓഫ്ലൈനായിട്ട് വന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ അക്കാദമികമായ പ്രഷർ കൊണ്ടില്ലായെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് പാരലി പഠിച്ചു പോകും ഇതാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ട്രെൻഡ് അതാണ് അഖിലേന്ത്യ പരീക്ഷകൾ ബാങ്ക് പരീക്ഷകൾ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ ഈവൻ യു പി എസ് സി ഇത്തരം പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നല്ല സിംഹഭാഗവും റിസൾട്ട് പോകുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവർ ഡിഗ്രി പഠനത്തോടൊപ്പം അവർ ഇത്തരം പരീക്ഷകളെ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഡിഗ്രി കഴിയുന്ന ഉടനെ ബാക്കിയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവർ അവർ ഓൾ ഔട്ട് എഫേർട്ട് ഇടും ഇതുകൊണ്ടാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം റിസൾട്ടും അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് ആ ട്രെൻഡ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഇത്തരം പരീക്ഷകളിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പരീക്ഷ ഇത് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചാൽ അത് ബാങ്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ റെയിൽവേ ഇത്തരമുള്ള സകല പരീക്ഷകൾക്കും അത് വലിയൊരു പ്രയോജനം ചെയ്യും കാരണം എല്ലാ പരീക്ഷകളും ഈവൻ ജി മാറ്റ് കാറ്റ് ഇത്തരം പരീക്ഷകളെല്ലാം എടുത്തു നോക്കുക എല്ലാത്തിനും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പരീക്ഷയാണ് കണക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് റീസണിങ് ജനറൽ അവയർനെസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പൊതു മാനദണ്ഡം മാനദണ്ഡത്തിലാണ് പൊതുവിലുള്ള ഒരേ സബ്ജക്റ്റ്
പകുതിയോടുകൂടി ഓഗസ്റ്റ് മാസം തുടക്കം മുതൽ മധ്യത്തോടുകൂടി എല്ലാ ആർ ആർ ബി റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിലേക്കുള്ള ഓഫീസർ ക്ലറിക്കൽ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടക്കും മെയിൻസ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് സെപ്റ്റംബർ പത്ത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് തീയതികളിൽ അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉടനെ തുടങ്ങുക ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉടനടി തുടങ്ങുക ഇനി ഐ ബി പി എസ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് അതാണ് വലിയ പരീക്ഷ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്കുള്ള പരീക്ഷ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് റൂറൽ ബാങ്ക് റീജിയണൽ ആണ് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൽ കേരളക്കാർക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പുറത്തുള്ളവർക്ക് എഴുതാം പക്ഷെ ഈ ഭാഷ പരിചയപ്പെടേണ്ടി വരും ജനറലി നല്ല ശതമാനവും മലയാളികളിൽ തന്നെയാണ് കയറുന്നത് എന്നാൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ ക്ലറിക്കൽ തസ്തികകളിൽ അത് റീജിയണൽ സെലക്ഷൻ ആണ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് വെർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ ഓഫീസർ പരീക്ഷ ഓൾ ഇന്ത്യ സെലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ക്ലറിക്കലിന് റീജിയണൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ ക്ലറിക്കൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതി പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറുടെ പരീക്ഷ പ്രിലിംസ് നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുപ്പത് സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് അതുപോലെ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് പിന്നെ പൊതുമേഖല ബാങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ എന്ന തസ്തികയും കൂടെ ഉണ്ട് അത് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസേഴ്സ് ലോ ഓഫീസേഴ്സ് ഐ ടി ഓഫീസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുള്ള തസ്തികകളാണ് അത് അതാത് മേഖലകളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയവർക്ക് മാത്രം ഉള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ് വളരെ കുറച്ച് വേക്കൻസിയെ അതിനകത്ത് വരാറുള്ളൂ അതിന്റെ പരീക്ഷ മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഈ തീയതികളാണ് അപ്പോൾ ഓഫീസർ തസ്തികകൾക്ക് പ്രിലിംസ് ഉണ്ട് മെയിൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൂടെ ഉണ്ട് ക്ലറിക്കൽ തസ്തികകളിൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ആവട്ടെ പൊതുമേഖല ബാങ്ക് ആവട്ടെ പ്രിലിംസ് ആൻഡ് മെയിൻസ് അതിൽ പ്രിലിംസ് ഒരു എലിമിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് മെയിൻസ് ആണ് റിയൽ സിലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് മെയിൻസിലെ മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കടന്നുകൂടും നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയും ഉറപ്പായി കിട്ടും As, as I told you earlier, നമ്മളുടെ ഓഫീസർ തസ്തികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർവ്യൂ കൂടെ ഉണ്ടാവും നോക്കൂ ഈ പരീക്ഷകളും പ്രിലിമിനറി നടക്കുന്നത് ക്ലറിക്കൽ പ്രിലിമിനറി നടക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം സെപ്റ്റംബർ ആദ്യം പ്രൊബേഷണൽ ഓഫീസറിലത് സെപ്റ്റംബർ അവസാനം ഒക്ടോബർ ആദ്യം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ഡിസംബർ അവസാനം ഇനി ക്ലറിക്കലിന്റെ മെയിൻസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് പത്ത് ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസർ അത് നവംബർ അഞ്ചാം തീയതി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജാനുവരി ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ പരീക്ഷകളെല്ലാം തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഇയർ അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ബാങ്കുകളുടെ പരീക്ഷകൾ എല്ലാം സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഇയറിലാണ് അവർ പരീക്ഷകളെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പരീക്ഷയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷയെ കുറിച്ച് സീരിയസ് ആവുന്നത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അറ്റ് ബൈ ദ ടൈം ഇറ്റ് ബി എ സ്ലൈറ്റ്ലി ടു ലൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഠനം തുടങ്ങുക കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഡിഗ്രി പാസ്സായി നിൽക്കുന്നവർ ഉടനടി പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അതല്ല ഡിഗ്രി ഫൈനലി ഇറക്കെ പഠിക്കുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം കരസ്ഥമാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പരീക്ഷയെ പരിചയപ്പെടുക ഡിഗ്രി പരീക്ഷ എന്നാണോ തീരുന്നത് അന്ന് തന്നെ ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു റെഗുലർ ഫുൾ ടൈം പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതിനു വേണ്ടി തുടങ്ങുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ വർഷത്തെ വേക്കൻസികളെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അവർ വേക്കൻസികൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇത്തവണ വേക്കൻസി വളരെ അധികമാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പ്രധാനമന്ത്രി അനൗൺസ് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റിൽ വരുന്ന ഒന്നര കൊല്ലത്തിനിടയിൽ പത്ത് ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിൽ ഗവൺമെന്റ് പൊതുമേ
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രോംറ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ കാരണം ചില ബാങ്കുകൾക്ക് നിയമനം നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ പ്രോംറ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ മോശപ്പെട്ട പെർഫോമൻസ് കാരണം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രോംറ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ന കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സിൽ വന്ന ബാങ്കുകൾക്ക് നിയമനം നടത്താൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബാങ്കുകളും ദേവ് കം ടു ഗ്രീൻ ലാഭമുണ്ടാക്കി തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും ഇപ്പോൾ ലാഭത്തിലാണ് അവർക്ക് അവരാരും തന്നെ പ്രോംറ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷന്റെ പിടിക്കുള്ളിൽ ഇല്ല എല്ലാവരും പുറത്തു വന്നു ഇവരൊക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്താം ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്താം എന്നത് കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്നൊരു കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് അമ്പത് ശതമാനം ബാങ്കുകളും പ്രോംറ്റ് കറക്റ്റ് ആക്ഷന് കീഴിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റിയില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് കുറവായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബാങ്കുകളും പി സി ബിയുടെ പുറത്തു വന്നത് കാരണം ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്താം മാത്രവുമല്ല ലാഭം കൂടുതൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബാങ്കുകളെല്ലാം തന്നെ വലിയൊരു ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ വേക്കൻസികൾ വരും അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ അവസാനം വരെയാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വളരെയധികം ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടന്നത് അവരെല്ലാം റിട്ടയർമെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും കൂടുതലായി വേക്കൻസികൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഇലക്ഷൻ ഇയർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അനൗൺസ്മെന്റ് രണ്ട് ബാങ്കുകളെല്ലാം പി സി ബിയുടെ പുറത്തു വന്നു മൂന്ന് ധാരാളം റിട്ടയർമെന്റ് നടക്കുന്ന വർഷങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അവസരങ്ങൾ വളരെയധികമാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ലക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ മാത്രം സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭാഗ്യം ആ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് പരീക്ഷ വരുന്നത് ഏതാണ്ട് മെയ് മാസം ജൂൺ മാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ ഐ ബി പി എസ് ക്ഷണിക്കും അപ്പോഴേ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാം പക്ഷേ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉടനടി തുടങ്ങുക ഒരു ദിവസം പോലും വൈകിക്കരുത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കുതിരകളെ മത്സരങ്ങൾക്ക് പായിക്കുന്നത് അവരുടെ കണ്ണുകൾ രണ്ടു വശത്തും മറച്ചുകൊണ്ടാണ് കാരണം അവർ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ മത്സരാർത്ഥികൾ ഉദ്യോഗ പരീക്ഷകൾക്കുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾ കുതിരകളെ പോലെ രണ്ടു വശത്തു നിന്നും കണ്ണുകൾ മറച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പായുക കാരണം ഡൈവേഴ്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ വെരി സീരിയസ് ഫേസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫേസിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ഉടൻ കിട്ടാൻ പോകുന്നു അത് നല്ലത് തന്നെ എന്നാൽ പരീക്ഷകൾക്ക് ഇത്തരം പരീക്ഷകൾക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്കിൽസ് നമുക്കുണ്ടാകണം ആ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തേ മതിയാകൂ അതിന് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലുള്ള പഠനക്രമം ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നേടിയെടുത്ത സ്കില്ല് കൊണ്ട് ഈ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വിജയിക്കാനാകില്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം സ്കില്ലുകൾ തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ കോളേജുകളിലൂടെയും സ്കൂളുകളിലൂടെയും നേടിയെടുത്ത് തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാനമായ സ്കില്ല് പക്ഷെ അത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ഹോണപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്ന് ഷേപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടുള്ളൊരു പഠനക്രമം അതിനാവശ്യമാണ് സീരിയസ് ആയൊരു പഠനക്രമം ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ശ്രമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും വിജയിക്കാൻ കഴിയും വിജയമുണ്ടാകട്ടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ദയവായി ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്തരം പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജന ഉത്തേജനജനകമായ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവശ്യമുള്ള ധാരാളം വീഡിയോകൾ ഞങ്ങൾ വരും കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച്